Assalamualaikum. Dear Shikhar, today kya mana chho? Aaj ke amra amader shomonno ibong niyontron chapter er kuch important ekta topic niye alo chana korbo. Jeta naam hoche carotid snail. Ba English jite ekhe bola hai cranial nerve. ठीक है सर ये पार्ट नहीं आलोचना करूँगा वो ये पार्ट तक खूबी इम्पोर्टेन्ट ये टा जमान तुम्हारे दर एफसीक्यू ज्ञान मुलों को निधा पुनः जो नाश्ते पड़े ठीक ऐसे ही भावे तुम्हारे प्रयोग मुलों बा उच्च तो दखता है नाश्ते पड़े फाइनल परीक्षा जमान इम्पोर्टेन्ट आमादे भौतिकी परीक्षा এই টপিকটা একটু ট্রিকি ভাবে আমরা শেখার চেষ্টা করব মানে কিছু ট্রিক্স দিয়ে শেখার চেষ্টা করব যাতে সবগুলো জিনিস আমাদের খেয়াল থাকে তো করটিক স্নায়ু আমরা প্রান্তীয় স্নায়ু শ্রেণীবিন্যাসে ওচিক স্নায়ুর যে ক্লাসগুলো দেখেছিলাম সেখানে দেখেছিলাম দুই ধরনের স্নায়ু আছে ওচিক স্নায়ু একটা করটিক স্নায়ু আর একটি হচ্ছে আমাদের সুষমা স্নায়ু বা স্পাইনাল নার্ভ যেটাকে বলা হয় তো করটিক স্নায়ুর সংখ্যা হচ্ছে 12 জোড়া 12 pairs, ठीक है सर। एवं ये बारो जोरा के नाम करोने के त्रें एवं शंखा दिए चिन्नी तो करोने के त्रें, शब्द शब्द में रोमन नंबर नंबर गुला व्यवहार करा हुए चे। एक बार क्या ना रोमन नंबर व्यवहार करा हुआ चे। आज चला आईडेंटिफिकेशन जो कौन शुरू हुए चिलो, तो कौन रोमन नार रोमन नंबर गुला के चेष्टा क अच्छा जाइ हो ये बारो प्यार के नाम गुलो जे नाम गुलो व्यवहार करा है शे नाम गुलो किंतु उल्टा पल्टा करा जाए ना माने एक नंबर है जे नंबर व्यवहार होते हैं शे टा एक नंबर जोरा स्नायुर जोने शब्द शब्द व्यवहार है दूसरी नंबर है जे नाम गुलो व्यवहार होते हैं शे टा दूसरी नंबर जोरा स्न तो आमी एक बड़ो भाई एर डिग्री दिए इटा मोने रखा चेष्टा करूँगा। आमना जाने ये विभिन्नों शोमाए विभिन्नों जोन विभिन्नों डिग्री लगाए। नामे रागे एवं पीछे तो इधरों ने डिग्री दिए आमना इटा मोने रखा चेष्टा करूँगा। इटा होच्छे शे डिग्री नाम O3 T2 आफ़ास भाई एसएच एक बार लोगों को देखो बरोहत का कैपिटल अक्षर जगलो रहे थे प्रोटेक्टी एक एक जोरा स्नायु के निर्देशों ना करते से ताहले ओ थ्री बोलते प्रथम तीन टी जेस स्नायु जोरा थक गए शिगुला ओ दिए शुरू हो गए पॉडर्टी टी दिए तार पड़े ए एफ ए जी वी एसएच ए नाम गुला दिए आस्ते आस्ते प्रथम में एक नंबर ओते ओते ऑल फैक्टरी ठीक है सर ऑल फैक्टरी दूसरा नंबर दूसरा नंबर स्थायी जोरन नाम होते हैं ऑप्टिक तीन नंबर स्थायी जोरन नाम होते हैं ऑक्लुमोटो अपुलो मोटर चार नंबर तीते ट्रॉकलियर पांच नंबर तीते प्राइज जमीनियां छह नंबर ए इते एब्रुसेंस सात नंबर फेशियल आठ नंबर ऑडिटोरी बा ये आरक्षण नाम से बेस्टिबुलो कॉक्लियर स्टाइल शेटा तर काज पराना समय हम रख पूर्वो नौ नंबर होच्छे ग्लोसोफेरेंजियल की 
আচ্ছা আর বাকি দশ এগারো বারো আমরা একটু এদিকে লেখার চেষ্টা করি আর নিচেও লেখা যাবে দশ এগারো বারো ব্যবহার করি দশ নাম্বারটার নাম হচ্ছে ভেগাস এগারো নম্বরের নাম হচ্ছে স্পাইনাল এক্সেসরি এবং বারো নম্বরের নাম হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল তাহলে এই গেল বারোটা পেয়ার আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম অলফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাবডুসেন্স ফেসিয়াল অডিটরি গ্লস অফ এলেঞ্জিয়াল ফেগাস স্পাইনাল এক্সেসরি এবং হাইপোগ্লোসা এখন এটা তোমরা ইচ্ছা করলে বাংলা সূত্র দিয়েও শিখতে পারো যেভাবে মনে রাখা যায় মনে রাখতে পারো তো আমি মনে রাখছি কিভাবে ও থ্রি টি টু আফাস বাই এস এইচ এই সূত্রটা দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করছি এখন সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে টপিকে সর্বপ্রথম তাদের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করব তাদের প্রকৃতি মানে তারা কোন ধরনের প্রকৃতি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তাদের ভিতরে শাখা প্রশাখা আছে কিনা এবং সবার শেষে তাদের কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলবো এই জিনিসগুলো মূলত ঘুরে ফিরে পরীক্ষায় আসে তাহলে আসে সর্বপ্রথম উৎপত্তি নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা করোটিক্স তায়ুর উৎপত্তি এটা খুব সহজ একটা জিনিস এটা মনে রাখার জন্য মনে রাখবা এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার জোড়া এরা সৃষ্টি হয় অগ্রমস্তিষ্ক থেকে অগ্রমস্তিষ্কের সেরেব্রাম পার্ট থেকে তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার জোড়া এটা তৈরি হয় আমাদের মধ্য মস্তিষ্ক থেকে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বইয়ে লিখে রাখছে আমাদের ব্রেইন স্টেমের মাঝামাঝি জায়গা থেকে এরা সৃষ্টি হয় আচ্ছা এবং সর্বশেষ যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার জোড়া থেকে নিয়ে একেবারে বারো নাম্বার জোড়া পর্যন্ত বাকি যে সকল স্নায়ুগুলো রয়েছে সেই করটিক স্নায়ুগুলো সবগুলো সৃষ্টি হয় পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে এবং আমরা গত ক্লাসে জেনেছি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হয় তার নাম হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা তাহলে এই অঞ্চল থেকে পাঁচ থেকে বারো নাম্বার জোড়া পর্যন্ত সৃষ্টি হয় তাহলে এক দুই তার মানে অলফ্যাক্টরি অপটিক সৃষ্টি হয় অগ্রমস্তিষ্কের সেরেব্রাম অংশ থেকে তিন চার তার মানে অকুলোমোটর এবং ট্রাকলিয়ার সৃষ্টি হয় মধ্য মস্তিষ্কের বা ব্রেন স্টেমের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে এবং পাঁচ নাম্বার আমাদের ট্রাইজেমিনাল থেকে নিয়ে হাইপোগ্লসাল পর্যন্ত যতগুলো স্নায়ু হচ্ছে সবগুলো পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্গাটা অংশ থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা উৎপত্তি নিয়ে জানলাম এখন জানব তাদের প্রকৃতি নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো করোটিক স্নায়ুতে যাওয়ার আগে আমি একটু প্রকৃতি বা কাজের প্রকার ভেদের উপরে স্নায়ুকে ক্লাসিফিকেশন সে পার্টটাতে চলে যায় এটা লেকচার ওয়ানে তোমাদের আলোচনা করা হয়েছিল যে আমাদের দেহে যে স্নায়ুগুলো রয়েছে বা নিউরনগুলো রয়েছে তাদের কাজ এবং প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে তিনটা ক্লাসে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় মোটর চেষ্টিও বা আজ্ঞাবাহী আরেকটাকে বলা হয় সেন্সরি বা সংজ্ঞাবাহী আরেকটাকে বলা হয় মিক্সড বা মিশ্র এখন তাদের ব্যাপারটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আসো সেন্সরি বা সংজ্ঞাবাহিতে আসি যদি এটা মাঝখানে লেখা হয়েছে মনে করো তোমার হাতে একটা মশা কামড় দিয়েছে তো এই মশার কামড়ের যে প্রদাহ বা ব্যথাটা যে স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে তোমার স্পাইনাল কর্ড বা ব্রেইন মানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ব্যথার উদ্দীপনাটা নিয়ে আসবে তাদেরকে বলা হয় সেন্সরি বা সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু এবার লক্ষ্য করে দেখো এটা দেখার দ্বারা মশাটা কামড়াচ্ছে ব্যথার দেখার দ্বারা তোমার চোখ দ্বারা যখন তুমি দেখবে তখন সেটাকে মারার জন্য আর একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুত থেকে আদেশ সেটা তোমার হাতের অপর অংশে চলে যাবে এবং সেটার দ্বারা পেশি সংকোচনের মাধ্যমে তুমি তোমার যে স্থানে মশা বসতে সেই জায়গায় আঘাত করবে তো যে স্নায়ু দ্বারা তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আজ্ঞা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় নির্দিষ্ট পেশির কাছে বা অঙ্গের কাছে সেটাকে বলা হয় আজ্ঞাবহী বা চেষ্টিও বা মোটর স্নায়ু আর কিছু কিছু স্নায়ু থাকে এই দুইটা কাজ একই সাথে সম্মিলিত ভাবে করতে পারে এদেরকে বলা হয় মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু ঠিক আছে এখন এই করটিক স্নায়ুর বারো জোড়া 
এদের ভিতরে কিছু কিছু স্নায়ু মোটর স্নায়ু হইতে পারে কিছু সেন্সরি হইতে পারে কিছু মিক্সড হইতে পারে এখন আমরা কিভাবে আইডেন্টিফিকেশন করব এখন এটা এখানে দুই ধরনের ট্রিক্স দিয়ে আমরা এটা পড়তে পারি বাংলা ট্রিক্স দিয়েও পড়তে পারি ইংলিশ ট্রিক্স দিয়েও পড়তে পারি তো সর্বপ্রথম ইংলিশটাকে আগে আমরা ব্যবহার করব প্রকৃতি মনে রাখার জন্য ইংলিশ ট্রিক্সটাকে আগে আমরা মনে রাখব তো ইংলিশ ট্রিক্স যেটা সেটাতে আসেই সর্বপ্রথম একটা রাইম বা ছড়া একটা উপদেশমূলক কথা দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করব चिन्हित कर बारो अच्छा बारो जोड़ा स्नायु पे गे কোনটার মিনিং কি সেটা আমার জানতে হবে যেমন মনে করো এখানে এস শব্দ রয়েছে তিনটা শব্দের প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে এস এম এবং বি কোনটাতে কি বুঝায় তো এস দিয়ে এখানে বুঝানো হচ্ছে সেন্সরিকে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এক নাম্বার জোড়া দুই নাম্বার জোড়া এখানে আট নাম্বার জোড়া এগুলো হচ্ছে তোমার সেন্সরি বা সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু তার মানে হচ্ছে তারা স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ু দরদার দিকে নিয়ে যাবে এবার আসো এম এম মানে হচ্ছে মোটর স্নায়ু এম মানে হচ্ছে মোটর স্নায়ু আচ্ছা তার মানে হচ্ছে তিন চার এবং ছয় তিন চার ছয় এগারো বারো এগুলো হচ্ছে মোটর স্নায়ু এই সকল মোটর স্নায়ুর দ্বারা দেখা যাবে আজ্ঞা বহন করা হবে মানে কোনো ধরনের কেন্দ্রীয় স্নায়ু তত্ত্ব থেকে যে আদেশগুলো যাবে সেই আদেশগুলো প্রতিবাদন করা হবে আর এখানে আরেকটা শব্দ আছে বি বি মানে হচ্ছে বোধ মানে দুইটাই থাকবে তার মানে হচ্ছে এরা মিশ্র স্নায়ুকে চিহ্নিত করে যেমন মনে করো এখানে পাঁচ নাম্বার সাত নাম্বার দশ নাম্বার নয় নাম্বার দশ নাম্বার এগুলো হচ্ছে বোধ তো বোধ স্নায়ু এর মানে হচ্ছে এরা মোটর স্নায়ু হিসেবেও যেরকম কাজ করবে সেন্সরি স্নায়ার হিসেবেও কাজ করবে তাহলে এটা গেল ইংরেজি ট্রিক্সটা এখন আসো আমরা বাংলা ট্রিক্সটা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করি কারণ যদি ইংরেজিতে বুঝতে অসুবিধা হয় পলিটিক্স প্রকৃতি নিয়ে তাহলে তোমরা সেক্ষেত্রে বাংলাটা ট্রিক্সটা মনে রাখার চেষ্টা করবা তো এখানে কিছু শর্ত তোমার মনে রাখতে হবে আচ্ছা সেগুলো কি প্রথম শর্ত হচ্ছে দশ নাম্বারের বাহিরে যে স্নায়ুগুলো রয়েছে দশ নাম্বারের বাহিরে যে স্নায়ুগুলো রয়েছে মানে এগারো এবং বারো নাম্বার যে স্নায়ুর জোড়া রয়েছে এরা সবসময় মোটর স্নায়ু হবে তার মানে হচ্ছে এগারোতে রয়েছে স্পাইনাল এক্সেসরি বারোতে রয়েছে হাইপোগ্লোসাল এই দোনোটা স্নায়ু মোটর হবে এক দুই নাম্বার দশ নাম্বারের ভিতরের শর্ত দশ নাম্বারের ভিতরে তো সর্বপ্রথম আমরা সেখান থেকে মোটর স্নায়ু এবং সেন্সরি নাট গুলোকে আলাদা করবো সর্বশেষে আলাদা করবো মিক্সড গুলোকে তো প্রথমে মোটর আর সেন্সরি নাট গুলোকে আলাদা করার জন্য আমরা এখানে একটা সূত্র দেখব সেই সূত্রটা হচ্ছে বাংলাদেশের টপ প্লেয়ার সাকিব খান সাকিব আল হাসানকে নিয়ে
আচ্ছা এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো তিন চার ছয় ম্যাচের মতে হচ্ছে মোটর আর এক দুই আট সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি ঠিক আছে তাহলে তিন চার ছয় তিনে হচ্ছে অক্লো মোটর চারে হচ্ছে ট্রকলিয়ার ছয়ে হচ্ছে অ্যাপডুসেন্স এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে এক দুই আট অল ফ্যাক্টরি অপটিক অডিটরি সেন্সরি তাহলে আমরা টোটাল আটটি স্নায়ুকে আলাদা করতে পারলাম যার ভিতরে এগারো বারো মোটর তিন চার ছয় তাও মোটর এক দুই আট সেন্সরি এখন রয়ে গেল কারা মিক্সড স্নায়ু যেগুলো দশ নম্বরের ভিতরে মিশ্র স্নায়ু যেগুলো তো বাকি নাম্বারগুলো দশ নম্বরের ভিতরে যেগুলো থাকবে সেগুলো মিশ্র স্নায়ু তাহলে বাকি রইল কে পাঁচ সাত নয় দশ এরা হচ্ছে মিক্সড তথা মিশ্র স্নায়ু তাহলে এই দুইটা ট্রিক্স এর মাধ্যমে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আমাদের কনেটিক স্নায়ুর প্রকার প্রকৃতিগুলো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় এখান থেকে এমসি কিউ কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখন আমরা জানার চেষ্টা করব যে তার কনেটিক স্নায়ুগুলোর মধ্যে কোনো শাখা প্রশাখা আছে কি না সেটা নেই লক্ষ্য করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শাখা প্রশাখা প্রত্যেকটা কনটিক স্নায়ুর যে থাকবে এমন কোনো কথা নাই তিনটি কনটিক স্নায়ুর তিন জোড়া কনটিক স্নায়ুর তাদের শাখা প্রশাখা থাকে নাম্বারটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা সেটা হচ্ছে পাঁচ সাত দশ এই তিনটা সরি এই নাম্বারটা ব্যবহার না করে রোমান নাম্বারগুলো ব্যবহার করলে মনে হয় ভালো হয় পাঁচ সাত এবং দশ এই তিনটা হচ্ছে শাখা যুক্ত এখন আসো তাদের নাম এবং শাখাগুলোর নাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি একটু বিস্তৃতি নিয়ে পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারটার পাঁচ নাম্বার জোড়ার নাম হচ্ছে ট্রাই জেমিনাল আচ্ছা নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে ট্রাই মানে তিনটি শাখা থাকতে পারে আসো তাহলে তার তিনটি শাখার নাম জানার চেষ্টা করি এবং কোন অঙ্গে বিস্তৃতি সেটাও জানবো প্রথমটার নাম হচ্ছে অপথালমিক এরপরের নাম হচ্ছে মেক্সিলারি তারপরে নাম হচ্ছে মেন্ডি বুলা ওকে আসো তাদের বিস্তৃতি নিয়ে একটু আলোচনা করি অপথালমিক এটা কোথায় থাকবে আমাদের চোখের যে ভ্রু আছে চোখের ভ্রুয়ের ঠিক উপরে কপলের যে প্রশস্ত অংশ সেখানে একটু স্ত্রীত অঞ্চল দেখা যায় এই অঞ্চলে বিস্তৃত থাকে অপথালমিক এই করটিক স্নায়ুটা মানে ট্রাইজেমিনালের এই শাখাটা ম্যাক্সিলারি আমরা জানি আমাদের গালের যে চিক বোন যেটাকে বলা হয় বা প্রশস্ত যে হাড্ডিটা আছে সেটাকে বলা হয় মেক্সিলারি বোন তো মুখমণ্ডলীয় অস্থির এই মেক্সিলারি বোন পর্যন্ত বিস্তৃতি থাকে মেক্সিলারি নাটটা আর ম্যান্ডি বোলার হচ্ছে আমাদের মুখমণ্ডলীয় অস্থির যে সচল যে হাড়টা রয়েছে ম্যান্ডি বল সে ম্যান্ডি বলের কাছাকাছি অঞ্চলে বিস্তৃত থাকবে ম্যান্ডি বোলার তো লক্ষ্য করে দেখো অপথালমিকটা এই অঞ্চলে বা আমাদের চোখের আশেপাশের অঞ্চল পর্যন্ত তারা কাজ করে নির্দিষ্ট অংশে মেক্সিলারি মেন্ডিগুলার কিন্তু আমাদের চর বোনের সাথে জড়িত মানে আমরা যে খাবার চিবাই এবং স্বাদ গ্রহণ এইগুলোর সাথে জড়িত এবার আসো সাত নম্বর স্নায়ু নিয়ে জানার চেষ্টা করি সাত নম্বর স্নায়ুর নাম হচ্ছে ফেসিয়াল নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ফেসিয়াল বোন বা মুখমণ্ডলীয় অস্থির আশেপাশ পর্যন্ত তারা বিস্তৃত থাকবে এর শাখা হচ্ছে দুইটা প্রথম শাখাটার নাম হচ্ছে পালাটাইন ওকে দ্বিতীয় শাখাটার নাম হচ্ছে হায়ো মেন্ডিবুলা নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে প্যালাটাইন আমাদের মুখমণ্ডলীয় একটা অস্থি আমি মুখমণ্ডলীয় অস্থি পড়ানোর সময় তোমাদেরকে দেখাইছিলাম যে ইনফেরিয়র বা নিচের দিকে দেখলে আমাদের ঊর্ধ্বতালের শেষের দিকে একটা ধারালো অস্থি থাকে সেই অস্থিটার নাম হচ্ছে প্যালাটাইন তো ওই প্যালাটাইন বা ঊর্ধ্বতালের শেষের দিকে এই প্যালাটাইন হাড়ের কাজ পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি আর হায়ো মেন্ডিবুলার এটাও মেন্ডিবুলার কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে সর্বশেষ যে শাখাটা রয়েছে সেটা দশ নম্বর দশ নম্বরটাতে আসি দশ নম্বর করটি স্নায়ুর নাম হচ্ছে ভেগাস এই ভেগাসের কিন্তু অসংখ্য শাখা রয়েছে অসংখ্য না সরি চারটি শাখা রয়েছে এখন এই চারটি শাখার নামগুলো আগে আমরা পড়ার চেষ্টা করি
प्रथम टर नाम होते हैं लैरिंजियल तार पर टर नाम होते हैं पाल्मोनरी ये दिखे मनो है जगह हो गए तार पर टर नाम होते हैं कार्डियक नीचे जगह होती है ना शवाश्य से होती है गैस्ट्रिक चाट्टे शकार अच्छा एकों लोगों को देखो ये चाट्टा शकार भीतरे तादर ऑंगो गुलर बिस्मिती लैरिंग जियल शब्दों टा लैरिंग से शत मिली थे और लैरिंग स्पानी होती है शोरो जंत्रों का वोकल कॉर्ड ताला हमारे वोकल कॉर्ड पर जो तो ये बिस्मिती जोनी तो बाहर जोनी तो सॉरी ताहले ये टा रीतिंडो पर जोन तो तुम्हारे बिस्तरी तो थक गए शवा शेष होच्छ गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मानी होच्छ पाकोस्थोली बा स्ट्रोमा ताहले स्ट्रोमा पर जोन तो बिस्तरी तो थक गए देखो ये रागे जो तो गुलो शाखा बा कॉरोटिक्स नहीं होने पड़े ची किंतु एकमात्र ये वेगस नर्व का तार शाखागुलों देखे पूजा जाते जैसे एक बारे पाकोस्थुली पोर्ट जन्तु बिस्तरी तो हुई थे पड़े ताहले जो भी प्रश्न आ शे सब चे बिस्तरी तो कॉर्डिक्स नए उन नाम लिखो ताहले शेखने दस नंबर जोरा बाब वेगस नर्व के कथा चोले आश्वे ठीक है से ताहले एर मध्� আমরা তাদের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে কাজের আলোচনাটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব ভিডিও পরবর্তী অংশে আমরা চিত্রের মাধ্যমে সেটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে দেখো সর্বপ্রথম আমরা করটিক স্নায়ুগুলোর অবস্থানগুলো নিয়ে দেখি আমরা আবার আমাদের ব্রেনের প্রথম ক্লাসে কিন্তু করটিক স্নায়ুর বা ব্রেনের বিভিন্ন व्यू गुला देखा चेस्ट आकर से ऊपर थे के सुपरियर व्यू और नीचे थे के इन्फेरियर व्यू उठा तो इधर हो चें आमादर ब्रेनर एक ता इन्फेरियर व्यू छोभी देखना हो चें इटा हो चें इन्फेरियर व्यू एक ता छोभी माने नीच थे के तोला हुए चे अगर नीच थे के तोला हुए आमादर ब्रेन क्षेत्र देखो प्रथम टर नाम होच्छे ऑल्फेक्टरी दूसरी ओटी नाम होच्छे ऑप्टिक तृतीय ओटी नाम ऑक्लोमोटर चौथी ओटी नाम ट्रॉकलियर पांचवीं ओटी नाम होच्छे ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल माने तीन दिशा का ए जे देखो एक तशा का दूसर फेसियल शाखा इखाने जुदियो दूंटे थके इखाने देखना होना है ये टी पौड़ बोर्ड तीते जाए शाखा विभक्त होए ठीक है सर शायद आठ नंबरे वेस्टिबुलो कॉकलियर जार नाम टा आम्रा वीडियो प्रथम आगे ऑडिटोरी नामे पोड़ी चीते हो चें एक ऑडिटोरी नार्बो बोला हुए थके ये बार आशो आठ एर पौड़े न� एर पड़े आज भी आमादेर वेगस नार्ब ये जे इखान दिए हल्का खोरी पड़ने ये जे नार्टा ये टाइ होच्छे वेगस नार्ब ये जे ठीक है से ये टाइ होच्छे वेगस दस नंबर ये टाइ पड़ा बोती थे शाखा बीवक्त होए आमादेर लेरिंग्स पाल्मोना फुशफुश शारोजंतो फुशफुश रीत पिंडो एवं आमादेर स्ट्रोमाट एकारो नंबर जेटा था के स्पाइनल एक्सेसरी बा एक्सेसरी बोला है ये टा किन्तु आमदा शुष्मा कंडेल शुरू दिके था के एवं उसे एवाबे करे आमा शुष्मा कंडेल के चार दिके एकोम घीरे रखा चेष्टा करे ये टा वो मेडुलर मेडुलर ऑन चल देते के सिस्टो है नील कलर आर ठीक वेगस नायो नीच बोरा बोर आमदा ग्लॉसर ताहले ये नार्गुला आम्रा चिन्नी तो करते पल्लम देखलाम एरु कुम फुबु को एक पिच छोभी तुम्हादर बोये दवासे तो आशा करे तुमरा इटा चित्रोटा ये तो दौर करना है जस्ट आइडेंटिफिकेशन जे स्नायुगुला देखो मार्किंग गुला शुरू अच्छा किंतु आस्ते आस्ते ऊपर थे के नीचेर दिके ऊपर थे के नीचे ये भावे कोड़े नीचे नामते नामते स्पाइनल एक्सेसरी शवशेष है हाइपोक्लोसल पोज़ जो तो आज है। एक बार शोध आदर काज नहीं आशी। 
বলেছিলাম একটা ছবির মাধ্যমে তাদের কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করব তো এদিকে টুয়েলভ ক্রেনিয়াল নার্ভস আসলে টুয়েলভ পেয়ার হবে মানে বারো জোড়া টুয়েলভ পেয়ার্স ক্রেনিয়াল নার্ভ এই কথাটা আসবে তো সর্বপ্রথম এক নম্বরে আসি এক নম্বরে অল ফ্যাক্টরি নার্ভ অল ফ্যাকশন শব্দটা হচ্ছে অল ফ্যাকশন অল ফ্যাকশন মানে হচ্ছে তোমার সে কি করবে তোমার অল ফ্যাকশন বা স্মেল গ্রান সংবেদন করবে তাহলে এর কাজ হচ্ছে গ্রান মানে আমাদের নাকের সাথে এদের খুব ভালো সম্পর্ক থাকে দুই নম্বরে হচ্ছে অপটিক অপটিক নামটা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে সে তার কাজ হচ্ছে তোমার তার কাজ হচ্ছে তোমার ভিজুয়ালাইজেশন করা আমরা দেখি চশমার দোকানের নাম বিভিন্ন অপটিক নামে চিহ্নিত করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে দৃষ্টি বা দর্শনের কাজটা করবে ঠিক আছে এখন এর সাথে আমরা দুই গেল এবার আসো তিন নম্বর স্নায়ুর তিন নম্বর স্নায়ুর নাম হচ্ছে অকুলো মোটর আচ্ছা এই তিন নম্বর কিং এবং চার মানে ট্রক লিয়ার এবং সবার শেষে ছয় এবডুসেন্স এই নাম্বারটা মনে রাখার চেষ্টা করবা তিন চার এবং ছয় এই চারজনের কা একটা কমন কাজ হচ্ছে সেই কমন কাজটা হচ্ছে অক্ষি গোলকের মুভমেন্ট করবে মানে আমাদের চোখের যে সাদা গোলক অংশটা রয়েছে সে গোলক অংশটা ছয় জোড়া পেশি দ্বারা মুভমেন্ট করে থাকে তো এই অক্ষি গোলকের মুভমেন্ট বা অক্ষি গোলকের নড়াচড়াটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই তিন জোড়া পেশি কাজ করে থাকে ঠিক আছে সেগুলো কি অকলো মোটর তিন নাম্বার ট্রক ক্লিয়ার চার নাম্বার এবং এবডুসেন্স ছয় নাম্বার ঠিক আছে এবার আসো মাঝখানে রইল ট্রাইজেমিনাল এর কাজ কি আমরা ট্রাইজেমিনালের শাখাগুলো বলছি অপথালমিক ম্যাক্সিলারি মেন্ডিবুলার এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অপথালমিকের কাজটা হচ্ছে আমাদের চোখের ভ্রুয়ের উপরে অবস্থান করবে তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে চোখের ভ্রু ত্রুটি করি বা কোনো কিছু ইয়া করলে মজা এক্সপ্রেশন ফেস এক্সপ্রেশনের ব্যাপারটা ইয়া করি তো এই জিনিসটা করা হয় অপথালমিকের মাধ্যমে আর ম্যাক্সিলারি মেন্ডিবুলারের মাধ্যমে চরবনের কাজটা মানে খাবার চিবানোর কাজটা করা হয়ে থাকে তাহলে ছয় নাম্বার পর্যন্ত চলে গেল এবার আসো সাত নাম্বার সাত নাম্বার মানে হচ্ছে ফেসিয়াল তো ফেসিয়ালের কাজটা দেখো দুইটা শাখা থাকে প্যালাটাইন এবং হায়ো মেন্ডিবুলার দুটার মাধ্যমে ফেস মুভমেন্ট করা হয় এবং যেহেতু মেন্ডিবুলার মেন্ডিবলের সাথে জড়িত তার মানে সাদের ক্ষেত্রে তারা একটা সহায়তা করে থাকে এবার আট নাম্বার স্নায়ু ভেস্টিবুলার ককলিয়ার আমরা এর নাম্বারটা এর আগেও জানার চেষ্টা করেছি এই আট নাম্বারের অপর নাম হচ্ছে অডিটোরি স্নায়ু ঠিক আছে এর কাজ হচ্ছে শ্রবণ অডিকশন মানে কানের সাথে রিলেটেড এবং কান যেহেতু একই সাথে দুইটা কাজ করে আমরা এই চ্যাপ্টারের শেষে পড়ার চেষ্টা করব শ্রবণ ও ভারসাম্য সেই কাজটা তারা করে থাকবে গ্লস শব্দটা যেখানে যেখানে আছে দুইটা জায়গায় আছে হাইপোগ্লসাল এবং গ্লসোফেরেঞ্জিয়া এই জায়গায় গ্লস শব্দটা আসলেই মনে রাখবা জিব্বা চলে আসবে মানে জিব্বার নড়াচড়া বা জিব্বার দ্বারা কাজ করানো সেটা গ্লসকে বোঝানো হয় ফেরেঞ্জিয়াল মানে হচ্ছে আমাদের গলবিলকে বোঝানো হয়েছে ওকে তাহলে লক্ষ্য করে দেখো নয় নাম্বার যে স্নায়ুটার কথা বলা হচ্ছে এই নয় নাম্বার স্নায়ুর নাম হচ্ছে গ্লস অফ এরেঞ্জিয়াল এর কাজ হচ্ছে তাহলে আমাদের জিব্বার সঞ্চালন এবং তার সাথে সাথে টেস্ট আমাদের গলার কোনো ব্যথা হলে থ্রোট সেনসেশন টেস্ট এবং সোয়ালোয়িং গলা দকরণে সে সহায়তা করে থাকে এবার আসুক দশ নাম্বার দশ নাম্বারটা হচ্ছে সবচাইতে বিস্তৃত স্নায়ু এবং বিভিন্ন অঙ্গতে থাকে সেই অঙ্গগুলো তারা কি করবে পরিচালনা করবে এবং সেই অঙ্গগুলো থেকে নিয়ে আসবে যেমন হার্ট বিটের রেট নিয়ন্ত্রণ করা প্রশ্বাস নিঃশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করা এই কাজগুলো করে মূলত ভেগাস্তান ঠিক আছে এবার আসো এগারো নাম্বার স্নায়ু এগারো নাম্বারকে এখানে অ্যাক্সেসরি বা ফিজিওলজির ভাষায় অ্যাক্সেসরি নার্ভে বলা হয় এই যে নার্ভগুলোকে তো এটাকে আবার সুন্দর করে আমাদের বইয়ে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি বলা হয় তো স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি এর কাজ হচ্ছে গিয়ে কি আমরা অনেক সময় দেখবার ছেলেরা বুক ফুলাই হাঁটতে পছন্দ করি মানে ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বুকটাকে সামনের দিকে শটান করে দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করি তো এই ঘাড়ের যে মুভমেন্টটা এই ঘাড়ের মুভমেন্টটা করার জন্য সহায়তা করে স্পাইনাল এক্সেসরি নেক মুভমেন্ট আর সবার শেষে হচ্ছে হাইপোগ্লসাল গ্লস শব্দটা চলে আসতে তার মানেই হচ্ছে জিব্বা চলে আসবে তাহলে জিব্বার যে সঞ্চালন এই জিব্বার সঞ্চালনের জন্য সে কি করে সহায়তা করে থাকে তাহলে এই গেল বারো জোড়া 
পেনিয়াল নার্ভ নিয়ে আলোচনা তোমাদের বইয়ে সুষমা স্নায়ু নিয়ে হালকা একটা ইনফরমেশন দিছে তো সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি সুষমা স্নায়ু বা স্পাইনাল নার্ভ সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ জোড়া থার্টি ওয়ান পেয়ার্স ঠিক আছে তো আমরা জানি আমাদের কষেরুকা থাকে পাঁচ ধরনের কষেরুকা সর্বপ্রথম হচ্ছে গ্রীবাদেশীয় কষেরুকা বক্ষদেশীয় কষেরুকা কোটিদেশীয় বা লম্বার কষেরুকা এরপরে হচ্ছে স্যাক্রাল কষেরুকা সবার শেষে হচ্ছে ককিজিয়াল কষেরুকা এখানে যেরকম কষেরুকা গুলার নাম রয়েছে আলাদা আলাদা ঠিক একই ভাবে স্পাইনাল নার্ভ গুলোকেও এরকম পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে গ্রীবাদেশীয় নার্ভ স্পাইনাল নার্ভ বক্ষদেশীয় স্পাইনাল নার্ভ কোটিদেশীয় স্পাইনাল নার্ভ সেক্রাল ককিজিয়া এখন এই নার্ভ গুলোর সংখ্যাতে একমাত্র গ্রীবাদেশীয় নার্ভের সংখ্যাতেই একটু উল্লট পালট হবে তার মানে হচ্ছে এখানে কষেরুকার সংখ্যা থেকে কষেরুকার সংখ্যা থাকে ষাটটি কিন্তু নার্ভের সংখ্যা থাকবে আটটি বা আট জোড়া সরি আটটি না আট জোড়া বক্ষদেশীয় কষেরুকা থাকবে বারোটি নার্ভের সংখ্যা হবে বারো জোড়া বাকি সবগুলো সেম কোটিদেশীয় তার ক্ষেত্রে থাকবে পাঁচটি কষেরুকা পাঁচ জোড়া স্যাক্রাল কষেরুকা থাকবে পাঁচটি এখানে আসবে পাঁচ জোড়া কিন্তু ককেজিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা জানি চারটি কষেরুকা থাকে স্যাক্রামের ক্ষেত্রে সেটা পাঁচটা মিলে একটাতে রূপান্তর হয় প্রণীত অবস্থায় এটাও একটাতে রূপান্তর হয় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মাত্র এক জোড়া থাকে তাহলে এবার যোগ্য আট পাঁচ বিশ 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 তিরিশ একে একত্রিশ জোড়া এই একত্রিশ জোড়া থাকবে তাহলে শুধু গ্রীবাদেশীয় কষেরুকার ক্ষেত্রে একটা জোড়া অতিরিক্ত থাকবে তাহলে এই হলো আমাদের প্রান্তীয় স্নায়ু নিয়ে কথাবার্তা আগামী ক্লাসে আমরা আমাদের সংবিধি অঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সালাম আলাইকুম